Fala meu amigo provedor regional, beleza? Hoje nós vamos falar sobre redes neutras. Várias matérias, todo mundo está falando de rede neutra, até as grandes operadoras aí agora estão falando em compartilhar redes com provedores. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe na prática o que é uma rede neutra? Você utiliza uma rede neutra? É, é isso que nós vamos, nosso bate-papo aqui é hoje. É que você sabe, né? O papo é reto, é sem mimimi. Vamos lá, vamos falar sobre rede neutra hoje. Estou te esperando, vamos embora ver o vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te convidar, dá logo o like, se inscreva no canal e dá um soco nesse sininho. Assim, você se manterá atualizado com o conteúdo do nosso segmento. Fala meu parceiro SP, rede neutra, muitos estão falando sobre rede neutras, grandes operadoras aderindo a esse modelo, aderindo a este modelo? Não, isso não gente, muitos estão falando isso que agora as grandes operadoras estão aderindo, esse modelo é velho, tá? ele é, nasceu com telecomunicações, vejam bem, a redes móveis é um grande exemplo prático de uma rede neutra, as operadoras de, de telefonia, é, utilizam torres de celular e muitos de vocês já devem saber que compartilham dessa mesma estrutura. Então, baseado nesse conceito, eu vou explicar na prática como isso aplica um provedor regional, que é o nosso foco aqui da nossa conversa, é trazer esse assunto de forma mais natural. Muitos de vocês acreditam que já devem fazer, mas não sabem nem que ele tem esse nome. Na prática, pessoal, uma rede neutra é uma rede compartilhada. Uma rede compartilhada, a sua, a sua infraestrutura física e lógica. Graças ao advento aí hoje das redes MPLS, que é uma coisa muito natural dentro dos provedores, e as famosas VLANs, é possível você compartilhar o mesmo meio físico e separá-lo de forma lógica dentro da sua rede. É muito comum os provedores compartilharem já os backbones. Então, parabéns você que já faz isso, você já trabalha também nesse conceito de rede neutra. Papo reto, galera, que você sabe que é assim, tá? É, hoje o, o, o grande desafio é, que eu vejo entre os provedores regionais, então se a gente contextualiza que é uma rede é, indiscriminada, vamos colocar dessa forma, entre os provedores, tem uma rede de que vários provedores ou operadoras utilizam-se a mesma rede, são separadas... É, logicamente, dentro dessa rede, então usa-se o mesmo meio físico, é, a gente pode chegar numa conclusão aqui. Né? É, o grande desafio hoje está nos provedores regionais, ao meu ver, é, na rede de acesso. É essa, de fato. Eu conheço vários provedores que têm esse backbone compartilhado, mas na rede de acesso, até hoje, dois, tá? que me vieram aqui na cabeça agora. Por quê? Porque existe ainda muito esse pré-conceito de que é, são concorrentes. Nós vamos concorrer, nós vamos... isso existe até no compartilhamento de backbone e, de certa forma, eu não tiro a razão não, tá? Acho que esse é o tipo de parceria que tem que ser muito bem pensado. Não no aspecto de concorrência, mas é porque é algo muito sério, né? Você compartilhar a sua rede, sua infraestrutura, seu acesso, isso tem, envolve até mesmo a mesma experiência do seu cliente. Mas, gente, vamos aqui. O mercado, como eu já disse em outros vídeos, não está mais para amadores. Os investimentos estão cada vez ficando mais caros para atender um cliente final. E cada vez mais as, a concorrência está acirrada. Então, aí você vai num bairro, numa cidade do interior, que eu fui recentemente, eu cinco provedores no mesmo bairro, regionais. Nos grandes centros, que é um mercado que vai, é, vai implodir aqui, daqui para frente, é, que os provedores regionais vão começar a entrar de forma mais comum dentro das grandes capitais, numa questão lógica e estratégica, é, é, as suas caixas não vão encher como enchiam antigamente e já isso não acontece. Então é assim, inteligente se pensar em um modelo de parcerias para construção de redes neutras. Gente, essa... É que é a minha opinião sobre o que é uma rede neutra. Agora que você entendeu, de prática, que não tem muito mito aí, tem muito mito que se fala hoje sobre rede neutra, a gente está falando aqui de uma forma bem simples. Né? Existe uma coisa que eu acho que é um fator, nos cases de sucesso que eu enxerguei de rede neutra, existe um fator aí que eu vejo que é 
é, fundamental, que é você ter um organismo neutro para gerenciar essa rede neutra entre os provedores. Por exemplo, quem construiu a rede? Quem vai manter esta rede? Eu acho importante se ter um organismo neutro que gerencie esta rede. Esse é o ponto de debate e discussão pesado. Você vai deixar essa, esse gerenciamento dessa rede lá com o seu concorrente? Então, acho que esse é o ponto chave aí que eu acho que tem que haver um entendimento. Então, vamos lá. Você compartilha lá da sua, uma OLT, numa central, você compartilha a fibra ótica, as caixas de distribuição, vamos colocar na rede FTTH, que é a mais comum e hoje mais amplamente utilizada entre os provedores, é, você constrói a sua CTO, você constrói a sua rede, todas as suas backbones, e vamos, vamos dar o um exemplo aqui que você utiliza lá o um splitter 1 para 16, numa CTO. Você faz esse projeto, esse projeto tem que ser feito, eu recomendo sempre a três mãos, é, né, que eu acho que é um, é um, é um modelo legal para se construir uma rede neutra de acesso, e você divide ali, Pô, cada um vai ter quatro portas aqui dentro da CTO, você distribui bem dentro desses bairros. Vocês estão resolvendo um problema de compartilhamento de postes, que os postes estão cheios. E não existe milagre, gente. Se o poste está cheio, ninguém consegue aprovar o projeto. Né? Não estou falando aqui do mundo obscuro e legal. Estou falando de uma forma legal. Eu sei que você está me assistindo a uma pessoa correta. É, então, é, existe o problema do compartilhamento de postes estar tá resolvido. Seu payback vai ficar lindo e maravilhoso agora dividido por três. Então, automaticamente, você está diminuindo o seu risco. A gente, eu tenho um vídeo aí que a gente fala sobre plano de negócio, vamos deixar aí no card para quem tiver interesse em assistir. E aí você vai ter esse custo dividido por 3, para diminuir o seu, o seu risco. É, a época, gente, de exploração e, e de vendas mirabolantes de internet, cada vez mais está mais difícil. É o momento de fato de se unir e pensar nesse tipo de, de parcerias, que é um modelo muito velho, não se engane, Está na modinha falar sobre rede neutra, mas não é um modelo novo, como eu disse. Então você está reduzindo seus custos de locação de poste, de infraestrutura, e lá na CTO cada um vai ativar o seu cliente. Agora, eu quero saber de você. Você já utiliza esse modelo? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber se vocês já utilizam, qual modelo que você já fez para dar certo sobre rede neutra. Se vocês tiverem interesse... A gente pode gravar outros conteúdos e eu vou mostrar na prática para vocês alguns modelos de rede neutra que a gente já fez aqui, né? já organizou com alguns parceiros. Tá? É, e claro, existe muito mito sobre esse tema, né gente? Vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo tá? e sobretudo, dá um soco aí nesse sino, porque o YouTube não entrega esse conteúdo para as pessoas. E somente assim, ele, como é um conteúdo que eu acredito espero que tenha te ajudado de alguma forma, vai ajudar outros provedores regionais. E a gente tem que estar mais do que nunca unidos. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.